家好，我是吴家豪教授。那刚刚那个，依我有帮你介绍一些，我有，谢谢，站到就地为止。好。OK， 那今天很高兴来到那个焦点基隆这边。那我之前是在焦点。焦点台大那边有一片女生子。那我今天先，刚刚听大家自我介绍之后，我想跟各位各位聊聊一下梦想这种东西。那我想，刚刚有听到一些人也是在公司工作过，然后后来自己出来创业，那也是有一些自己的一些理想或什么。我想问一下各位，小时候那个。老师跟我们说，第一篇作文的题目就是我们长大想要做什么。那我想要问一下說，说各位小时候的梦想本来是什么？可以可以呃，自愿讲一下小时候梦想是什么。我先想当作家。想当作家。我想当小铃铛。<笑>我想要当董事长。哦，董事长。对，那还有还有什么？我想当考古学家。什么考古学家？哦，好，那那现在我想大家都长大了，那事隔十年、二十年之后，大家现在梦想还是跟小时候一样，其实不一样的。那那现在的梦想是什么？现在梦想是变成一个，我要当现役者，你想当总统，非常伟大，他会政治一套。那还有谁？还有谁？那个那个。想当作家，然后呃，之前想当作家，现在想当可以在常常在两厅院演戏的演员。现在想当演员，现在不想当作家。还是想，比较想当演员。比较想当演员。那那这一位。哦，原本想要当总统，不过后来。想一想，算了。后来因为他想当总统，对，没有了。在一起，谢谢。太多了，这样一个两次不让。那个后来，我们需要有两个候选人。<笑>呃，现在想要做就是，我希望可以当个类似演说家或者分享者，对不对？讲师这样子。OK， 好。那现在现在很多人都想要创业，然后有些人想当讲师，那有些人想当总统。那我问你，问各位，呃。你们觉得想你们这些要完成你们梦想，这些需要一些技能。那这些技能，呃，一般学校教育可以可以教给你们。我觉得可以。其实老实说，完全不行。因为学校教育他们只能保障我们在社会上生存的一些最基本的技能。那后来我就来讲替新人才这种东西啊。那不管是要创业，或者是。在大公司里面，你要一席之地啊，或者是有些人想当什么中央教练啊，或者是像这边女孩他们呃，也是现在在推广自己的一些理想。那其实这些呃行就是行销或销售这些技巧，其实学校是完全没法教给我们。那就像我现在在研究心理学的东西，那我发觉，哎、欸，现在我们。比如说你销售或行销要影响的人的心理这种东西，学校根本不可能教我们，因为这些都是要呃经过呃千锤百炼要自己去试才知道的。那呃我我现在做的就是说，我们想要像这个专业的深度，学校是教给我们，没错，像工程师 OK， 学校可以教给你。那但是这个广度呢？这广度其实是。自己离开学校之后，我们要借由一些途径啊，让我们可以获取更多一些知识。那我想问一下，只要要呃呃增广自己的这些知识的广度，现在有哪些途径可以去获取这些知识的？哪些？参加表演。这个答案非常好，这个参加表演。看书 ，OK， 那看书。认识主持编女孩，谢谢。<笑>其实刚刚那个依文讲到一个那个什么，有钱人跟你想的不一样。那本书其实我有看。对，你们可以自己，你们自己去模拟一下自己今天，今天呢、啊，大家回去想说，我我我将来会，我最近会捡到钱，我们去想。然后想完之后，你们就忘掉这件事情。
你们隔了几天之后，看会不会真的去剪刀器。我跟你讲，有可能会剪刀器。我忘了这是一本一本书里面一本秘密。吸引力法则。对，吸引力法则。对，试试看，试试看。对，或者说，呃，过几天之后有女生会主动跟我联络，然后忘掉这件事情，看会不会会不会有事情发生。蛮神奇的。对，好，第一题。好，那就是说这些增强这些广度，说看书来焦点，还有还有一个，一个是现在最主流是什么？网络。网络没错，就是网络。那因为现在网络真的越来越快，那我们可以借由网络去获取很多很多的知识。那我们我们团队现在做的东西就是说，借由网络，呃，可以让大家去获取很多一些线上的知识。那这些知识是美国前一百大的学校所公布的这些课程。那呃，我我现在就是想跟大家推荐一个免费的课。这个是这个是创意创新和变革的这个课程。那这个是美国的宾州州立大学，它所呃 release 的一个免费的课程。那当然。我们去搜寻百大门派，其实上面有很多免费的开放式课程。那其实里面的课程是包罗万象的，那包含一些知名的一些呃，像 c o r s e r a e d x u d s d 不知道这些大家有没有听过？那假如没有听过，没关系，借由我们这些的网站可以搜寻到他们这些免费的开放式课程。那我们我们当然是有。另外一块是做线上学位的这一块，那它简单来说，它就像像说你在台湾可以修美国学校课，最后拿到美国的硕士学位。那当然这是这个不知道可能在座目前的年纪还不需要这个东西。那像有一些他工作很久，他就需要工作很久，有家室有女朋友，那他出国什么，他这些可能都没有，他会需要这种东西。那我想说，各位可能这么年轻，应该不用。那这一个，这一个，你们只要加入百大行外的粉丝页，就有很多这些。我们大概每一个月都会有一些课程的一些电子书可以寄给大家。那大家进去之后，呃，填入自己的 email， 就每个月就会收到这些课程资讯。那再来就是，有兴趣的话，欢迎加入我们。来我们公司实习 ，OK， 那有兴趣的待会可以联络我们这样子。那现在剩下两分钟了，那各位有什么问题吗？没有问，有什么问题吗？好，帮大家问一下。随便问都可以。就是你们跟你也是线上课程嘛？就是跟一般那跟 Coursera 他们差异哪里？呃，我们有收，我们有收入 Coursera 的一些课程，所以我们其实是一个搜寻引擎，它是一个。那你只要进我们的网站，你上 Google 搜寻百大网站，然后进百大网站的网页，点开放式课程，然后经由开放式课程搜寻你要的主题，我们就会，不管是 c o r s e r a 或是 e t x 都会列出一些例子，然后你就可以去去上你要的开放式课程。我们是一个收集的一个网站。那。那你先讲完。那还有另外一块就是线上学会这种东西，对，我们其实营运主要的目标是线上学会这样子。那当然那些免费资源是可以用。那你们就是公司的营运的财务状况是透过什么样的 business model 去让？我们是跟美国学前一百大学校合作，那学校会给我们一些行销的费用。所以你们工资的费用就来自于美国学校，我们不会跟学生收任何钱。所以他们会一直支付这个费用吗？呃，这就不一定，看合作状况，看签的合约状况。我们有，我们创办人是一对华裔的夫妇，他就是台湾人，但是在美国待很久了。他们跟美国前一百大签的大概五十所吧，五十所学校。所以每一个使用这个平台的人都可以免费使用。呃，硕士学位不一定是免费的，所以有可能。但是开放式课程绝对是免费。哦。对，这些免费的资源就都
课程。所以如果你是申请线上学位的话，你可能就要缴一些，就是他，就是反正就是你申请的课程中的一些费用。就是申请硕士的一些费用。那这这些详情可以呃，比如 email 给我们，你有兴趣的话可以 email 给我们，那呃，我们会做一些类似代办的事情。帮你选校选系这样子，所以我有可能透过百大来这个平台，然后就可能收到一个 cover 的硕士这样。对，对对对对。那还蛮酷的。是酷啊，但是有特定的课程会需要这种东西。嗯。特别的一些课程。对，那今天呃，你经济能力够，当然到当地其实是最好的选择。到那边感受一下美国文化什么的，但是有一些人他就就像我刚刚讲的，工作的十年，他可能觉得说，哎、欸，我放弃工作去那边再拿学位来这样背这样，那这些人可能会需要。谢谢。对，还还有时间到了，还有，哎，费，支持一下，一下一下。对啊，那那你们。这个把那块拿到的学位会不会跟当地拿的学位效力会有？可是这个拿到这个学位之后，会不会就是应该会知道说，比如说在你们把那块拿的学位，那会不会比如说公司啊就觉得说，哎，你是在网络上学的，但是你却并没有体验到，却没却并没有体验到就是当地的美国文化，没有到当地。所以我刚刚讲啊，就是说最好的选择，今天。呃，经济能力许可的话，到当地那边留学是最好的。因为我本身也是留美的，我觉得在那边留美生活是我这一辈子最愉快的时光。对，真的。但是，我后来工作之后啊，我工作了五年，大概超五年，我我体认到说，真的有一些人他离不开自己的工作，因为他工作做久了，他薪水越来越高，他职职位越来越高之后。他没办法，他的心里没办法说能够破釜沉舟，就辞掉工作，然后去呃，比如去旅行，或者去去拿学位。我觉得台湾现在的文化还没办法接受，没办法接受这种东西。所以他们他们传统的想法，他们会觉得说我想要保有工作，然后一方面拿到學呃一边工作一边拿学位，那这样借由网络这是可以达成。我们想要帮助这一群，像 Frank， 你讲以后工作你做了十年好了，你干到干到总经理、副总，他、啊、今天你觉得你可以像现在这样辞掉，然后去美国留学，他、啊、万一那时候有老婆的话，你是会想会想的，对,對啊，他、啊、有一些人就是真的是这样子。那这个这个拿到学位这个例子其实是已经有的。那在在美国那边其实这蛮普遍的，像学校在东岸，他学生在西岸，那他可能也是一样工作很久了，他没办法西岸这边房房子卖掉去东岸，有时候他们其实美国人他们很多人没有离开，很多人其实没有离开自己生活那一周啊。其实美国很多这样子，我后来去美国才知道说，哦，我我以为你们都是开着车去给卡马照，然后从东岸开到西岸，从西岸开到东岸，其实没有。他们很多人是，比如在加州生活，就在加州生活，他一辈子都没离开加州过，这种人很多的。对，所以美国是因为美国的，我是觉得我美国网络这种东西真的是比我们先进蛮多的。他们可以接受说，借由网络拿到学位。那台湾的话，因为亚洲市场在耕耘，可能这个想法会慢慢改变。对啊，像真的，像有些人看到总经理，他他不会，因为他只要工作，他要是不来工作，他也他没有人为公司为凭什么说，哎、欸，你进来我就要给你总经理。这是机会成本，这要取舍。那假如是这个线上学位这种东西，就是我觉得是双赢，它可以保有原来的生活形态，又可以拿到学位。我认为这不可能。
那有兴趣的话，可以跟我联络。